மகத்துவம் പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തകർച്ചകളെ മുൻപിൽ കാണുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവെ ഇന്ന് ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ആഴമായ ഒരു ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിലേക്ക് നയിക്കണമേ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ സ്തുതി യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ഞാൻ നല്ല ഇടയനാണ് നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നു ഇടയൻ അല്ലാത്തവനും ആടുകൾ സ്വന്തമല്ലാത്തവനുമായ കൂലിക്കാരൻ ചെന്നായി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആടുകളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോകുന്നു ചെന്നായി വന്ന് അവയെ പിടിക്കുകയും ചുതറിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു യേശു ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു ഒരു ഇടയൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇടയൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തൻ്റെ ആടുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുക ആടുകളെ നേർവഴിയിലൂടെ നയിക്കുക തൻ്റെ ആടുകൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം കൊടുക്കുക ഇത് ഒരു ഇടയൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കടമയാണ് ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരിടയൻ ആടുകളെ പുൽമേടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ആടുകൾ വയറ് നിറച്ച് പുല്ല് ഭക്ഷിക്കുന്നു ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു ആടുകൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഇടയൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറിവേറ്റ ആടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വെച്ചു കിട്ടുന്നു ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഈ ആടിനെ ആലയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു സുരക്ഷിതമായിട്ട് തന്നെ ഇടയൻ സംരക്ഷിക്കുക ആടുകളുടെ ഇടയനായ യേശു ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്തു ഓരോ വിശ്വാസിയും ആടുകളാ ഓരോ വിശ്വാസിയും ഇടയൻ്റെ നെഞ്ചിലൂടെ കടന്നുപോയ ആടുകൾ തന്നെയാ 
മമുദീസ എന്ന കുതാശയിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായിട്ട് തീർന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇടയനുമായിട്ട് ഒന്നായിട്ട് മാറുകയ ഇടയന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുകയ ആടുകൾ ഇടയന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഭ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സഭയുടെ മക്കളാ ഇടയൻ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്നു ആടുകളെ ശുശൂഷിക്കുന്നു ആടുകളെ നയിക്കുന്നു ആടുകളെ സുരക്ഷിത താവളത്തിൽ എത്തിക്കുക ഈ സുരക്ഷിതമായ താവളം കർത്താവിൻ്റെ സഭ തന്നെയാണ് ഈ സഭയിലൂടെയാണ് ദൈവം നമുക്കായിട്ട് നിത്യരക്ഷ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നു ഇടയനല്ലാത്തവനും ആടുകൾ സ്വന്തമല്ലാത്തവനുമായ കൂലിക്കാരൻ ചെന്നായി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആടുകളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോകുന്നു ചെന്നായി വന്ന് അയ്യെ അവയെ പിടിക്കുകയും ചുതറിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വചനത്തൊരു ചെന്നായയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ചെന്നായ കടന്നു വന്ന് ആടുകളെ ഒറ്റയ്ക്കാകുന്ന ആടുകളെ കൂട്ടം വിട്ട ആടുകളെ കടിച്ചു കീറുന്നു പിച്ചു ചീന്തുന്നു കൂട്ടം കൂടി പോകുന്ന ആടുകളെ ചുതറിക്കാനും ഈ ചെന്നായി പരിശ്രമിക്കുക സഭയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സഭയ്ക്കെതിരെ കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തർക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർ കുറ്റാരോപണം നടത്തുന്നവർ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവർ നിരീശ്വരവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സഭയെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരൊക്കെ ചെന്നായുടെ വേഷം കിട്ടിയവർ തന്നെയാ തിരിച്ചറിയണം സഭയുടെ മക്കൾ സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം ഇടയനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം കർത്താവ് തന്റെ അഭിഷിക്തരെ നിയമിച്ചാക്കിയിരിക്കുക തന്റെ ആടുകളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് സഭയ്ക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് വൈദികർ മെത്രാന്മാർ കർദ്ദിനാന്മാർ പരിശുദ്ധ പിതാവ് അങ്ങനെ ഒരു സഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ദൈവം തീരുമാനിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസി നിൽക്കണം അനുസരണത്തോടെ ഇടയനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ സഭയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങണം ആദ്യമേ നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഇടയനെ സ്നേഹിക്കണം സഭയെ സ്നേഹിക്കണം ഇടയന്റെ വാക്കുകൾക്ക് നമ്മൾ വില കൊടുക്കണം തിരിച്ചറിയണം ആടുകളെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചെന്നായ്ക്കളുടെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇടയനും ആടുകളും ഒരുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ചുതറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് ധാരാളമുണ്ട് അധികാരത്തിനു വേണ്ടി പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വാസികളെ ചാവേറുകളാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഈ അടുത്ത നാളിൽ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ ധ്യാനം നടത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വികാരിയച്ചൻ സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ് ആ ഇടവകയിലുള്ള അനേക വ്യക്തികൾ നിരീശ്വരവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ അനേകർ യുക്തിവാദത്തിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരാ കാറ്റക്കിസം പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില അധ്യാപകർ പോലും നിരീശ്വരവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകരാ നോക്കുക നിരീശ്വരവാദത്തിൻ്റെയും ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പിടിയിലായിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ സഭാമക്കളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ 
വളർന്നു വരുന്ന യുവതലമേ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേഷം കിട്ടിയ ചെന്നായ്ക്കളായിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അന്ന് ആ വൈദികൻ ഒത്തിരിയേറെ സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെന്നും ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹം അറിയണമെന്നും ഒക്കെ ഇതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാൻ ഈ പങ്കുവച്ചത് ഇടയനെതിരെ കരമുയർത്തുമ്പോൾ കരമുയർത്തുന്ന വ്യക്തി ഓർത്തുകൊള്ളുക ഈ ഇടയനെ നിയമിച്ചാക്കിയ ഒരാൾ ഉന്നതത്തിലുണ്ട് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിയഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ ഇപ്രകാരം കർത്താവിൻ്റെ വചനം ശക്തമായിട്ട് പറയുന്നു എൻ്റെ അഭിഷിക്തരെ തൊട്ടുപോകരുത് എൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിൻ്റെ അപ്പത്തിൻ്റെ താങ്ങി ഞാൻ തകർത്ത് കളയും നാട്ടിൽ ക്ഷാമമയ്ക്കും എൻ്റെ അഭിഷിക്തരെ നീ ഉപദ്രവിക്കരുത് അവർക്കെതിരെ നീ വിരൽ ചൂണ്ടരുത് അവരെ ആക്ഷേപിക്കരുത് അവരെ അപമാനിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിൻ്റെ അപ്പത്തിൻ്റെ താങ്ങി ഞാൻ തകർക്കും നീ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ അപ്പത്തിൻ്റെ താങ്ങ് നിന്റെ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ അനുഗ്രഹം തടസ്സപ്പെടും ചില വ്യക്തികളുടെയെങ്കിലും കുടുംബ ജീവിതത്തില് ബിസിനസ് ജീവിതത്തില് മറ്റ് ഭൗതിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉയർച്ചയില്ല തകർച്ച പരാജയങ്ങൾ അനുഗ്രഹം കടന്നു വരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചിലരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ആഴത്തിലേക്ക് കടന്നു നിന്നാൽ കാണാം അഭിഷിക്തരുടെ നൊമ്പരം എവിടെയൊക്കെയോ വീണിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ നയിക്കാൻ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്താക്കിയിരിക്കുന്ന ഇടയൻ്റെ കണ്ണുനീര് നിന്നെ വേട്ടയാടുമെന്ന് നീ ഓർത്തുകൊള്ളുക അഭിഷിക്തൻ്റെ കണ്ണുനീര് പലരുടെയും തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ജീവിതം കൊടുത്ത ആരെയും നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിഷമിപ്പിക്കരുത് അപമാനിക്കരുത് മനപ്പുറം ഒരിക്കലും ദ്രോഹിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ദൈവസന്ധയിൽ ഗൗരവമേറിയ പാപമാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയ അവൻ ഓടിപ്പോകുന്നത് കൂലിക്കാരനായതുകൊണ്ടും ആടുകളെ പറ്റി താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് ഇടയന് ആടുകളെ പറ്റി വലിയ കരുതൽ വേണം ഇടയന് ആടുകളെ പറ്റി വലിയ താല്പര്യം വേണം ഇടയൻ ഓരോ ആടുകളെയും കുറിച്ച് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയണം ഇടയന് ആടുകളുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചെന്നായി വന്ന് ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ ചിതറിച്ചു കളയാൻ ഏറെ സാധ്യതകളുണ്ട് അതിന് വഴികളുമുണ്ട് ഞാൻ നല്ല ഇടയനാണ് പിതാവിനെയും ഞാൻ പിതാവിനെയും അറിയുന്നത് പോലെ ഞാൻ എനിക്കുള്ളവയും എനിക്കുള്ളവ എന്നെയും അറിയുന്നു അവിടെ ഇടയനും ആടുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധത്തെ ആസൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇടയന് ആടുകളുടെ സങ്കടങ്ങളും കണ്ണുനീരും അറിയാൻ കഴിയണം ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർക്ക് ഒരു വചന ശുശ്രൂഷകന് ദൈവേല ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു സന്യാസിനിക്ക് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുനീരും നൊമ്പരങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാൻ കഴിയണം വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് രോഗാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു എന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സഭ വിട്ടുപോയ ഒരു കുടുംബം അവർ എന്നോട് പങ്കുവച്ചൊരു അനുഭവം ഇതാണ് ഞാൻ സഭ വിട്ടുപോയി അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ രോഗാവസ്ഥയിൽ കിടന്നു സാമ്പത്തികമായിട്ട് എൻ്റെ ബിസിനസ് എല്ലാം തകർന്നു എൻ്റെ കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കൊന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഏതാനും വ്യക്തികൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നു അവർ നിരന്തരം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവർ എനിക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നു ഞാൻ അവരോടെ പോയി നോക്കുക ഓരോ വിശ്വാസിക്കും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സഭാ സമൂഹത്തിലെ ത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രോഗികളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ കടന്നു ചേരണം കടബാധ്യതപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കടമയുണ്ട് കടപ്പാടുണ്ട് ചിലരെങ്കിലുമൊക്കെ ആല വിട്ട് മറ്റാലകളിലേക്ക് ചേക്കറിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപക്ഷേ 
നമ്മുടെ ഭാഗത്തെ വീഴ്ചകളും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വചനം ഈ തൊഴുത്തിൽപ്പെടാത്ത മറ്റാടുകളും എനിക്കുണ്ട് നോക്കുക വചനം ഈ തൊഴുത്തിൽപ്പെടാത്ത മറ്റ് ആടുകളും എനിക്കുണ്ട് അവിടെ കഥാവ് എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ തൊഴുത്തിൽപ്പെടാത്ത മറ്റ് ആടുകളും എനിക്കുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഈ തൊഴുത്തിലേക്ക് വേണം കത്തോലിക്ക സഭയാകുന്ന ഈ തൊഴുത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും വരണമെന്നാണ് യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹവും യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നവും അതാ എല്ലാ സഭകളും ഒന്നായി തീരണം ഈ തൊഴുത്തിൽപ്പെടാത്ത മറ്റാടുകളും എനിക്കുണ്ട് മറ്റാടുകളും എനിക്കുണ്ട് യേശു ആ ആടുകളെയും കരുതുന്നുണ്ട് അവരിലൂടെയും കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സഭയിൽ ഒന്നാകണം സഭയോട് ചേരണമെന്ന് കർത്താവ് ഒത്തിരിയേറെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവയെയും ഞാൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവ എൻ്റെ സ്വരം ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ഒരാട്ടിൻ പറ്റവും ഒരു ഇടേനുമാകും അങ്ങനെ ഒരാട്ടിൻ പറ്റവും ഒരു ഇടേനുമാകും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമിതാ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമിതാ ഒരു ഇടയൻ ഒരു തൊഴുത്ത് ഒരു ഇടയൻ ഒരാട്ടിൻ പറ്റം യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാ സഭാ വിഭാഗങ്ങളും കത്തോലിക്ക സഭയോട് ചേരണം വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയായ ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ സഭകളും വരട്ടെ എത്ര മനോഹരമാണിത് മറ്റാടുകൾ ഇരിക്കൊണ്ട് അവയും എൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കും അവരും ഈ ആലയിലേക്ക് വരും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാ എല്ലാ സഭാ വിഭാഗങ്ങളെയും നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം ആരെയും നമുക്ക് വെറുക്കാൻ അവകാശമില്ല വെറുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പാപമാണല്ലോ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ സഭാ വിഭാഗങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരെയും സഭയുടെ സ്വന്തമാക്കി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വില കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് യേശു ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആഴം ആഴമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമോ ഇതുവരെ ഇതുവരെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഉണർത്തട്ടെ യേശുവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാ സഭാ സമൂഹങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങാം അവരെയും നമുക്ക് സ്നേഹി സ്നേഹിക്കാം ഒരിടയൻ ഒരു തൊഴുത്ത് ഒരാട്ടിൻ പറ്റം ഒരിടയൻ ആ ഇടയൻ ക്രിസ്തു തന്നെ ആ തൊഴുത്ത് കത്തോലിക്ക സഭയാകുന്ന തൊഴുത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും വരട്ടെ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സഭകളുടെ ഭിന്നതകൾ വിട്ടുമാറട്ടെ സഭാ വിശ്വാസികളുടെ ഭിന്നതകൾ വിട്ടുമാറട്ടെ സഭകൾക്കിടയിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ വിട്ടുമാറട്ടെ എല്ലാ സഭകളും ഒന്നായി യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു നല്ല നല്ല ദിവസം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ കരമുയർത്തി പിടിച്ച് ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്താം ഹാലലുയ ഹാലലുയ യേശുവേ ഞങ്ങളങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു എല്ലാ സഭാ വിഭാഗങ്ങളും ഭിന്നത മറന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സഭയായ കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആ നല്ലൊരു സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഹാലലുയ ഹാലലുയ സഭാവിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള മാനസിക അകൽച്ച വിട്ടുമാറട്ടെ റീത്തുകൾ തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതകൾ വിട്ടുമാറട്ടെ വ്യത്യസ്ത സഭാ വിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് മാറട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്നു ചേർന്ന് യേശുവിനെ ആരാധിക്കട്ടെ യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരിടയൻ ഒരു തൊഴുത്ത് ഒരു പറ്റം ആടുകൾ കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും കർത്താവിൽ ഒന്നായി തീരുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവെ നന്ദി 
യേശുവി സ്തോത്രം ഹാലലുയ ഹാലലുയ യേശുവി മഹത്വം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരേക്കും മിൽച്ച് ഇതുപോലെ ഇടണമെന്നാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മിനിഞ്ഞാന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെ രണ്ടു മാസം കൂടെ കിട്ടണം എന്നിട്ട് മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ഈ വലതുഭാഗം ഈ ഇടതുഭാഗം അല്ലെ ഈ ഭാഗത്തെ ഈ ഷോൾഡറിന് ഈ തോൽപ്പല ഉള്ള ഭാഗം ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ചേച്ചി സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെളിച്ചിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആണോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്കൊന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരും ഇന്ന് കരമിത്ത് പിടിച്ച് ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് മലേശ്വരനെ സ്തുതിച്ച കർത്താവ് ഈ മകളെ സൗഖ്യമാക്കണമേ ഇന്ന് അടുവിരുന്ന് കൈവിച്ച നട്ടലിൽ നിന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന നട്ടല്ലും ഇവരട്ടെ കഥാവിന്റെ നാമത്തിലും അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ നട്ടല്ലും ഇവരട്ടെ യേശു നാമത്തിൽ ഏട്ടത്തിൽ ഷോൾഡറും വാലത്തിൽ ഷോൾഡറും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒപ്പമായി തീരട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നട്ടല്ലും ഇവരട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നട്ടല്ല എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പിടിച്ചു നോക്കി മോളിയും താഴോട്ട് പിടിച്ചു നോക്കി ഇവിടെ മേൽ പിടിച്ചു നോക്കി ഞെക്കി നിൽക്കുന്ന നാട്ടു നോക്കി തള്ളവരിലൂടെ ഞെക്കി നിൽക്കി നോക്കി നാട്ടല്ല എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പൊ വളവില്ല കരമടിച്ച് കത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ സന്തോഷമായ ഓരോ സൗഖ്യവും കർത്താവിന്റെ കരുണയുടെ സ്പർശനമാണ് യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് എല്ലാ രോഗികളെയും യേശു തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കുകയാണ് അവന്റെ ആണിപ്പാടുള്ള കരം അത് കരുണയുടെ കരമാണ് ആ കരം വയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര മാരക രോഗമാണെങ്കിലും വിട്ടുമാറും ഈ കുഞ്ഞിനെ കഥാവ് സൗഖ്യമാക്കി നമുക്ക് യേശുവിനെ കൈയടിച്ചൊന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്താം ഹലലൂയ്യ യേശുവി നന്ദി യേശുവി സ്തുതി യേശുവി നന്ദി ഹലലൂയ്യ വളരെ സന്തോഷമായ സന്തോഷമായി സന്തോഷമായി